দেখো আমরা আজকে যেটা করব এটা হচ্ছে স্টেপ রিডিউস পার্সন স্টেপ রিডিউস তো দেখে বুঝতে পারছো যে এখানে দুই ধরনের অপারেশন হবে একটা হচ্ছে শিফট অপারেশন আর একটা হচ্ছে রিডিউস শিফট এবং রিডিউস এখানে তোমার এই অপারেশনটা করার জন্য একটা স্ট্যাক ব্যবহার করতে হবে ইনপুট বাফার ব্যবহার করতে হবে তোমার ইনপুট গুলো থাকবে ওপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে এটা অ্যাকসেপ্ট হবে নাকি ইরোর ঘটবে চারটা স্টেপে মূলত আমরা কাজ করব তাহলে একটা এক্সাম্পল চলে যাই যেখানে গেলে আমরা এই অপারেশন গুলো বলছে কনসিডার এ গ্রামার আমাকে তো বলতো এই গ্রামারে কয়টা প্রোডাকশন রুল আছে কে একজন বলতে পারবা এই গ্রামারে কয়টা প্রোডাকশন রুল আছে থ্রি পয়েন্ট এ जेनारेट करते কিভাবে কাজ করতে হবে আমরা একটু দেখি প্রথমে একটা কলম নিতে হবে স্ট্যাক তারপরে কলম হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকজন আসছে দেখছি জয়েন করছে তাহলে দেখো আমার তিনটা কলম লাগছে প্রথম কলমে আমার থাকছে স্ট্যাক इनपुट बफारे इनपुट माइनस मेडमेट कर আরিফুল ইসলাম 
স্ট্যাকের শুরুতে আমার থাকে এম টি স্ট্রিং ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করবো এম টি স্ট্রিং মানে হচ্ছে ডলার সাইন ইনপুট বফারে আমি কি করলাম আমার ইনপুট টা রাখলাম এখন পার্সিং অ্যাকশনে দেখো একটা শিফট লিখেছি শিফট মানে হচ্ছে ইনপুট বফার থেকে একটা সিম্বল আমি স্ট্যাকে নিয়ে এসে জমা করব ইনপুট বফারে শুরু স্ট্রিং শুরুর ক্যারেক্টারটা কি বলো তো শুরুতে কি আছে আইডি ওয়ান আছে না আইডি ওয়ান স্যার ইনপুট বফার কি আছে আইডি ওয়ান আছে না আইডি ওয়ান জি স্যার আমি এই শিফট অ্যাকশন ঘটানোর কারণে थोड़ा परिवर्तन शुदून जी <coughs> रिडि लिखते ग्रामर टा देखते 
ক্লোজারে যে যে সিম্বলের আগে ডট তুমি বসাইছো সেই সেই সিম্বলের কোটো বের করতে হয় মনে থাকবে शेष बुझाते बोलो ক্লোজার হচ্ছে যে একটা ইকুয়াল টু এ এস আগে ডট বসে এ এস আর এ এস আর কি হবে বি তো যে এস ডট হচ্ছে বি আর এ বড় মানে এ এ ডট হচ্ছে এস এ আর এ ডট এ ডট হচ্ছে এ ডট এ पीछे बस एस टर्मिनल रुल
এটা কপি করার ফলে দেখো তো ডটের পরে আবার একটা নন ডাইমেনশনাল পাওয়া গেছে না এ ডটের পরে কোন নন ডাইমেনশনাল আছে এখানে ডটের পরে এস পাওয়া গেছিল জি স্যার তাহলে এইজন্য এস স্যার এইজন্য যত যত থাকে সেই ডাইমেনশনাল জি স্যার চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছিল তো ওই জন্য কেটে গেছে আচ্ছা এবার বলো স্যার আবার একটু ফোন ধরে লেখেন সুন্দর করে এই দোকান তাহলে একটু ভালো আছে डट ए जी सर एक घर फोर चले जा गोटूर सर चले जाएगा शेष 